修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。爸爸葬礼当天，妈妈把我扫地出门，带着野男人和小野种住进我家。下一刻，豪华车队迎来，城市首富抱着我痛哭：“乖孙女，爷爷接你回家。”天黑了，尽是灰蒙蒙的云。爸爸说：“人死后会变成星星。”可现在天上没有星星，小姑娘，我们要下班关门了。墓园保安打着手电提醒我，最后看了眼爸爸的墓碑，浑浑噩噩走回家。房子里亮着光，妈妈或许是因为太悲伤，并没有参加爸爸葬礼。门是虚掩着，烟味流淌，传出暧昧的音乐。是缘是情，是童真还是意外？有日有夜有幻想，无法等待。妈妈穿着性感的睡衣，酥胸半露，和一个满脑肥肠的中年男人在跳舞，跳到音乐高潮，他们亲啃起来。餐桌上还有个校服男生，边吃饭边玩电脑。是我的电脑，我呆呆站在原地。妈妈看到我，有些局促，但很快恢复过来，向我介绍道：“小小。”这是你王家栋王叔叔和弟弟小航。中年男人露出油腻的笑。男生眉眼和妈妈有三分相似。妈妈，我咬着牙，一字一顿。今天是爸爸葬礼。妈妈拉着我的手，柔声说：“小小，王叔叔是妈妈初恋，小航也是我的孩子。你长大了，我应该有我的生活。我不敢相信，妈妈竟然把出轨。”说的如此冠冕堂皇，我红着眼大吼：“野男人，小野种！”啪，一个耳光扇了下来，妈妈温柔的假面破碎了。宋小小，别给脸不要脸！野男人狠狠啐了一口，和他说这么多干嘛？他不屑的瞥了我一眼，指着角落行李箱：“东西都给你收好了，赶紧滚蛋！”小野种咧嘴笑道：“电脑是我妈花钱买的。”现在是我的了，我左脸发麻。以前爸爸在，妈妈从来不会打我的。我深呼吸，直接冲过去就把电脑扔出门外。我的，凭什么给你？小野种击无力，直接被我撞倒了。妈妈连忙关切地扶起小野种，愤怒地望着我：“你就这么对你弟弟？弟弟，呵呵，我爸爸知道吗？我没有小野种弟弟。”我毫不留情地讥讽，野男人蛮横地将我推倒，扯着我头发，把我按在地上。小婊子，老子给你脸了！你爸死了，你妈不要你，你还得一个毛？他力气很大，我挣脱不开，嘴巴里一股血腥味。这是我爸的房子，他满是肥油的脸上充满张狂。你妈也是第一继承人，就算你要争。我们打官司就是大不了输了，我们一直上诉。你一个高三学生有钱请律师吗？有吗？穷逼！妈妈全程冷着脸，仿佛和他毫不相干，像是被戳中命脉。我沉默了，不再挣扎。我拖着行李箱，独自站在小区门口。妈妈赶了出来。等等，那一瞬间，我承认我是带有希冀的。但很快就破灭了。他目光很冷，那是看敌人的眼神。赔钱货，养你十几年，花了不少钱，以后每个月给我三千，就当补偿你弟生活费了。管你是去卖身还是陪酒，这是你欠我的。这竟是一个母亲对女儿说出的话。我问：“我不是你孩子吗？”妈妈怜爱的摸了摸王航的头，看着我嗤笑。你一个没把的，我老了难不成还能指望你？废物一个，死了算了，反正以后也是别人家的人。我的心很凉，仿佛被穿透了。许久，我惨笑。行，还给你，都还给你。王航那个小野种，笑容猥琐，朝着我电摇，好像一条蛆。妈妈又补充了一句：“没事，别来找我。”还钱微信转账就行了。你王叔叔做大生意的，往来都是老板，被别人看见不好。
，我身子一僵，在他眼里我是见不得光的。我凄然冷笑：“大老板，还差我这三千。”一下被戳穿，妈妈面子挂不住，大骂道：“你懂个屁！这两年大环境不好，你别想找理由不还钱。”说完，他牵着王航离开。那小野种还对着我竖了个中指：“以后我们没关系了。”你不是我妈！我大喊，他没有回头，但肯定听到了。站在夜里，我感到前所未有的孤独。我看着生活了十几年的家，已经变得陌生了。一想到那个小野种住在我房间，用着原本属于我的东西，我就感到恶心。我飞奔着跑回家门口，心想：哪怕砸了，也不给小野种用。屋内有人抽烟。门依旧虚掩着，可下一刻，屋内谈话的内容让我浑身战栗。宝贝，这房子至少值五十万，我可爱死你了！讨厌这些年，我可为你受了不少苦呢。我当然知道啊，要不是你让那个冤种投我的项目，我估计就破产了。那冤种都癌症晚期了，还治疗个屁！可不是我好说歹说。说钱留着给他宝贝女儿上大学用，他才放弃治疗。有了这些钱，我又可以东山再起了。来，嘴一个，摸啊！我心脏都顿了两拍，眼前浮现一片血雾。两年前，爸爸投资了理财产品，不到三个月，亏得一分不剩。那段时间，爸爸鬓角白了，眼袋就没消过。半个月前，爸爸把我叫在床前。笑着告诉我：“好好备战高考，考个好大学。”那是我第一次看见爸爸哭，他笑着笑着就哭了。砰！门被我一脚踹开，我如疯魔，狗男女，我杀了你们！杀！你们该死！被突如其来的一幕吓了一跳，他们一愣。王家栋率先回过神来，一脚直接踹在我腰上，我感觉像被电击了一样。我像只虫子一样蜷曲在地上，剧烈的疼痛让我发颤。我从来没有这么痛恨过自己的弱小。呸！王家栋吐了口痰在我身上，妈的，你个小婊子疯了是吧？他踩着我脖子，让我呼吸困难。我求助似的看向妈妈，可她却护着她宝贝儿子，生怕我再次抱起。或许她是真的不爱我的。干什么呢？闹什么闹？小区保安从楼道监控察觉不对，赶了过来。狗男女说我擅闯他人住宅，保安似乎认得我。毕竟一个小区抬头不见低头见，可看见妈妈那笃定的模样，保安终究没说什么。坐在小区门口，保安大哥给我接了杯温水。小姑娘，歇会儿了，回家好好认个错。都是一家人嘛。有什么事翻不了篇的，对吧？我摇了摇头，有些事翻不了。保安大哥叹息一声，不再多说。我拉起行李箱，往茫茫黑夜走去。突然，光很刺眼，狂野的轰鸣声中，数十辆豪车组成的车队迎来。为首的劳斯莱斯上走下一个老人，他脚步踉跄，抱着我痛哭。乖孙女，爷爷来接你回家。老人告诉我，他是我爷爷。可是爸爸很小就告诉我们，爷爷已经死了。就连妈妈也以为爷爷死了。老爷子吹胡子瞪眼，那个小兔崽子犟得很。当年他妈死后就离家出走，不认我了。从这之后再也没联系。说到这，老爷子眼神暗淡。那时我在国外谈生意，没能见到他妈最后一面。我保持警惕。那你是怎么找到我的？这是你爸给我发的信息。他把手机递给我，确实是我爸发的，大致是说他原谅爷爷了。他得了肝癌晚期，希望死后爷爷能照顾好我们孤儿寡母。发送时间是一天前。看到这，我眼睛忍不住红了起来。爸爸生命最后一刻都还想着我们，可那个贱女人却……乖孙女，你妈呢？老爷子问我，我摇了摇头。河野男人跑了，跑了
，老爷子浓眉一挑，不微自怒。我抓住老爷子的手，爷爷，咱们去看看爸爸吧。老爷子面色瞬间柔和，眼中悲伤。哎，听咱乖孙女的。他看了眼身边的黑衣司机，给他使了个眼色，后者微微点头。乖孙女，你走路怎么回事？是腰疼？没事，爷爷。那一晚。我们溜进公墓，爷爷和爸爸唠了一晚上。老爷子好像有说不完的话，一会儿笑，一会儿哭，不知不觉便天亮了。爷爷带我回了他家，不对，也是我家。家里是个占地一两千亩的庄园，坐落在一座小山上，仅仅是保姆、清洁阿姨就有五十多个，房子很大，可我却觉得很冷清。自从奶奶去世后，爷爷没有再娶，他也只有爸爸一个儿子。这么多年，就他一个人。早上，我陪爷爷吃早饭。爷爷说：“乖孙女，高三可是重要时期，我打算送你去华夏一中，你看怎么样？”我顿了顿，摇头：“不了，爷爷。我在榆树中学挺好的，那个小野种身上的校服就是我们学校的。”我不甘心就这么灰溜溜的离开。爷爷皱眉：“榆树中学全国排名五十开外了，爷爷，我就想在这，不会影响成绩的。我成绩一直很好，年级前三的水平。”爷爷盯着我，叹道：“你是因为你妈妈的事吧？”“没有。”我倔强地说。爷爷拿出一沓文件，放在桌上：“小小你呀、啊。”和你爸简直一个模子刻出来的，比驴都倔，我都让阿虎查了。老实说，这口气我宋天恒也咽不下去。阿虎就是爷爷的司机。说完，爷爷脸色发红，使劲揉着头，吃了两粒药才稳定下来。爷爷，你怎么了？没事，人老了高血压，受不得刺激，头疼的厉害，我有些担忧。深呼一口气后，缓缓道：“爷爷，只要您支持我，这件事交给我，我能解决。”爷爷一愣，沉思许久：“小小，你想好了？”我坚定点头：“不愧是我宋天恒的孙女。”好，抿了口茶。爷爷从抽屉里拿出一张黑卡，卡里面不多，就一个亿，不够再和爷爷说。另外，让阿虎跟着你。我也安心，你放心去做。我老宋家受不得这气，一切爷爷为你兜底。周一，榆树中学作为私立中学，以精英贵族教育著称。当初爸爸顶着妈妈的压力，把我送到这里读书，我也不负期待，成绩名列前茅。这里不少家长都是豪车相送，如此，我家的定制大牢依旧亮眼。阿虎送我到学校，我说：“虎哥，你不用送我了，去办你的事就好。”阿虎点头，径直走进大门。目标：校长办公室。这时，我看见王行那个野种，他眼神古怪，将手机揣进兜里，嘿嘿一笑走开了。下课后，同学们对我指指点点，男生用打量的眼神看着我，似在品头论足。女生们窃窃私语，眼神厌恶。闺蜜悄悄跑过来：“小小，不好了，快看校园群！”我点开群聊，全被一张图刷屏了。那是阿虎为我开车门。我从车上下来的一幕，图上字迹血淋淋的：“宋小小卖身，被土豪包养。”我握了握拳，当即走出教室，前往四楼高一年级。王航坐在课桌上，满脸淫笑，给你们说，咱们学校高三年级前三的宋小小就是个破鞋。那个富二代下车后，还在他身上游走了一圈。你们是不知道那骚叫样，啧啧，比会所那些。啊呀！我径直走向小野种，一脚直接踢在他当下，响起杀猪般的惨叫。王航脸色涨红。脖梗青筋暴起，武当蜷缩在地。小贱，嚯！我拿起椅子，直接朝着他头砸去，毫不犹豫。
，很多人可能被电影骗了。在剧烈疼痛下，人是没有任何反抗能力的。王航看着椅子落下，恐惧骤然爬满脸上，大叫：“你不能杀我！你不能！哦，我将椅子方向偏移，扔了出去。杀人是不对的。这一椅子，我真怕把这细狗小野种打死。”王航脸色惨白，一股腥骚味传来。他尿了，教导主任办公室：“宋小小，你知道你在干什么吗？”教导主任冷着脸。王航脸色铁青，狠毒扭曲。张叔，开除这个小贱货，开除他！教导主任瞪了他一眼，朝我说道：“宋小小，你向王航道个歉，这件事就过去了。他造我黄谣。”让我道歉，我笑了。张主任，王航这读个中专都费劲的成绩，是你把他弄进学校的吧？注意你的言辞。张主任脸色有些难看。王航大叫着让我跪下道歉，双腿张得很开。这是又让我踢吗？砰！一声闷响，王航当场昏死过去。这次好像流血了。我冷笑道：“张主任。”你在今年六月份收到了一笔来自王家栋的转账，三万块。你是不是需要解释一下？教导主任破口大骂，警告你，小心我告你诽谤啊！砰的一声，教导主任整个人横飞出去，像个肉球。阿虎走了进来，腰间抽出一把匕首，低声道：“小姐，杀不杀？他以前是特殊部队的，这么多年。”总是带点职业习惯，我连忙道：“可以稳一手。”随后，校长跟着进来了。教导主任如见到救星，一把鼻涕一把泪。刚才看见刀，他是真的慌了。校长，他他们要杀人呐、啊！校长冷眼看着教导主任：“张德发，你被开除了，开除了。”小野种王航昏沉醒来，狂笑出声：“小贱人！”赶紧滚去会所，小爷我天天找你服务。我像看傻子似的看着他。校长瞥了眼王航裤裆，又红又黄，还死臭。你几年级几班的？王航以为要得到表彰了，连忙道：“校长，我高一五班的王航。嗯，你也被开除了，不出意外。妈妈和王家栋来学校闹了。宋小小，你还是不是人？”有你这么当姐姐的，姐姐就是应该让着弟弟。我真是生了个狗都不如的东西。妈妈对着我破口大骂，耳光毫不犹豫地落下。阿虎铁钳般抓住妈妈手腕，一把将她推倒在地。再动小姐，我杀了你！冷峻嗜血的气质让人浑身发寒。王家栋眼珠转动，嗤笑：“小姐，是会所的小姐。”阿虎将腰间匕首抽了出来，抬手就是一刀，滋啦！王家栋运气好，被绊倒，堪堪躲过这一下。穿透短袖，贴着肉划过，他冷汗唰的一下出来了。草，你他妈来真的呀！站在门外的校长听到声音，打开门，妈妈大叫：“校长，你们学校有人要杀人了！”校长默不作声，把门关上，听声音。好像还从外面反锁了，从里面出去的话就要多费些时间。妈妈慌了，你们要坐牢的。我儿子还在医院，落下残疾，你们都得进去。我淡淡一笑，所以呀、啊，我选择私了。妈妈还想说什么？王家栋率先说：“五十万，这件事就这么算了。”阿虎拿出一皮箱的钱放在桌上，我说：“一百。”不能再多了。王家栋看见一箱子钱，眼睛都红了。一一百万，我抽出一张，递上一份私了协议。私了一百块，妈妈脸气得像个烂包子一样，还真是傍上富豪了。没一百万，我们这就去警局。我将皮箱合上，勾唇冷笑：“那我们法庭见，打官司，输了大不了我们一直起诉。”我就用这一百万和你们耗，你们耗得起吗？穷逼
。这对狗男女脸色铁青，见人，阿虎目光冰冷，轻声道：“小姐，意外杀人处三年以上七年以下有期徒刑，轻的只处三年以下，我承受得起。”王家动人妈了，拿着一百块。立马在私了协议上签字，拉着妈妈就跑。你们等着，搞了半天没打开门。我提醒道：“是往外面推。”二位慢走。校长笑脸相迎。阿虎道：“我们天恒集团和你们鱼鼠教育去年开始合作的大学项目，不少位置还是缺人的。”校长闻言连连道谢。爷爷的天恒集团涉及地产。金融、教育以及科技等方面，从来不缺合作者。对于天恒集团这种巨无霸，鱼鼠教育是巴不得跪舔的。小姐，王家栋的资料已经查清楚了。阿虎递上来一叠资料：王家栋，四十六岁，余城沙帽村人，初中毕业，进厂打了三年螺丝，后来加入传销组织。王家栋发展下线骚聊，认识了妈妈，两人关系暧昧，无措施，睡了，怀孕了，堕了，反复多次，意外生下王航。那时我两岁，爸爸被公司派往非洲一年，给我挣奶粉钱，给他挣生活费。我恨那时候我太小，记不清，不然爸爸也不至于这么不值。也是这一年。传销窝点被警方捣毁，王家栋进了局子，王航被寄养在他奶奶家。事出突然，妈妈和他们断了联系。后来，王家栋出狱，在乡城混几年，当了个包工头。三年前回到余城，也是这时候，他联系上了妈妈，两人再次厮混在一起。王家栋长期倒卖材料，以次充好。两年前差点被抓包，据说是拿钱连夜换了批新材料。仔细想想，一切有迹可循。妈妈对我的态度是从三年前开始变化的，她对我越来越没有耐心，经常对我破口大骂。虽然事后她都会哭着道歉，我不想妈妈哭，就争取每件事都做到最好。那时候妈妈就会感叹。可惜我不是个男孩。我说：“妈妈和爸爸可以生弟弟，我不在意的。”妈妈说：“生不了了，因为生我的时候难产，再也怀不上了。”啊，就是他堕胎太多了。后来，他对我就越来越不在意。我以为是我让妈妈失望了，现在才知道是我错了。在他眼里。女孩始终不如男孩，就像她从小就让我剪短发，不许穿裙子。我唯一的几条裙子，还是爸爸悄悄给我买的生日礼物。在他眼里，我是王航的影子，是他儿子的影子。而两年前那笔换建材的钱，他们骗的爸爸的，爸爸真的不值。我咬着牙问虎哥：“新注册的建材公司手续办完了吧？”全都准备好了。王航去医院出来后，转去了隔壁学校一所三流中学。连续好几天，我发现王航都躲在榆树中学校门口，眼神怨毒，监视我。这天，我没有让虎哥来接我，而是独自一人背着书包走回家。果不其然，王航一直在尾随。我嘴角微勾，转进一个巷道。黑暗中，虎哥拿着把带血的刀子。小姐，两条腿已经卸了。躲在角落的王航一紧张，发出动静。我看见他手机录了视频，很好。他想跑，可没走几步就被虎哥扔进了巷道。我端着一个碗，俯视着他。啧啧，这几天估计还经常尿湿鞋吧？是不是还带血丝？多亏妈妈呢。把我从小当男孩养，不然我估计说不出这些话。闻言，王航脸红成猪肝色，失去理智朝我冲了过来。干，你才是！两分钟后，王航被五花大绑，他手机差点掉出来，我给他塞了回去。他很喘。
都虚成什么样了？莫不是小豆芽吧？王航估计理解错了，大吼：“你才戏！哦，这可是你自己理解的，我什么都没说，我拿出电棍，直接对在他身上，不是喜欢电摇吗？来，继续摇，滋滋。”王航两眼一翻，直接昏了过去。我直接一盆血给他泼醒，他一激灵。还没回过神，我又是一下，嗯，还不错，比上次多撑了两秒。那回他对我电摇几次，我就电了他几下，玩的没意思。我把另一只手端着的碗放在地上，王航吓得一抽，一阵猩黄液体流出。你们杀人了，要枪毙，枪毙！碗中漂浮着一枚眼球，最后在我故意设计下，王航终于跑了。为了真实，还特意把他抓回来了两次。看着他狼狈的背影，我忍不住感叹：年纪轻轻的，咋还尿频呢？王老板，市场上有批一级钢筋级出手，厂家用的模具出问题了，钢筋上没标注等级的，你有无兴趣？哦，什么价格？比一级钢筋便宜三成。厂家说一次性买完的话五折。这他妈买了血赚呐、啊！你把单子发来我看看。王家栋心情激动，按照总货量计算，如果他全买了，印上等级，按照四级钢筋的价格卖，纯利润八百多万。妈的，这么大批货，吃不下来呀、啊！王家栋浑身发热。突然，他想到了什么，拿出手机打开视频，播放的。正是我和虎哥拿着血刀的画面。这时又一个电话打来，王哥查到了，那个叫宋小小的确实是被包养了。金主是个做国际贸易的华人，王家栋喃喃：“儿子，他们搞你，我不会让他们有好果子吃。”妈妈和王家栋找到我，把 U 盘扔在桌上，不想坐牢的话，给钱。我假装平静插入 U 盘，观看视频，做出惊恐状。你们哪里来的？不可能！王家栋一把抓住我头发，五百万，不然视频明天就会出现在警局。五五百万，我怎么可能有这么多？我脸色发白，眼神都有些涣散。妈妈冷笑：“别以为我们不知道，包养你的可是大老板，国际贸易类。”我爹坐在地上，他不可能给我五百万的。你不是很会吗？用身子去换啊！妈妈眼神冷漠，高高在上，我几乎哭出来。妈妈，我是你女儿啊，何苦这样逼我？妈妈笑着说：“是啊，乖女儿，我是你妈妈，你也不想我过得不好吧？你看你，用下面两片肉就能让妈妈过上好日子。”何乐而不为呢？我呆愣良久，艰难开口：“我拿不到五百万，但你们可以。”什么意思？王家栋问。我说：“他是不可能给我五百万的，但是你们可以利用我的关系找他借。你当我傻？我们借难道不是我们还钱？”妈妈抢先出声：“上一页目录，下一页。”我苦笑道：“你们有视频在手。”还怕我耍花招吗？我的意思是，你们借，然后我慢慢攒钱，把钱给你们去还。这对狗男女躲在一边交流片刻，同意了。很快，我就叫人拟定了一份合同，他们两个人都签了字。我掩面，他们以为我在哭泣，实际我是怕忍不住笑场。很快，我给王家栋卡上打了五百万，不到一个月时间。王家栋就把那批一级钢筋打上四级等级，推上市场售卖，价格比市场四级钢筋便宜两成。不到一周时间，全部售空。那几天，我通过妈妈的朋友圈了解到他们生活奢靡。嗯，钱花得很快，很好。豪车专卖店，王家栋夹着这鳄鱼皮包，抽着雪茄，活脱脱一爆发互相。妈妈买了最新款水果手机，正在一辆大剧面前拍照。王航这小野种，穿着很西海岸，戴着大铁链。
扎着脏辫。爸，就这车，我两天给你找三个儿媳妇。王家栋嘿嘿一笑，好小子，不愧是我的种。妈妈笑道：“看来小航要让我抱孙子了。”过几天，妈去找你那不中用的姐姐，让她给你在市中心买套房。王航恨恨道：“妈，再让那个贱货拿一百万。”当我以后娶媳妇的彩礼，哈哈，好，好啊，就听宝贝儿子的。妈妈怜爱的摸着王航的头，神情怨毒。宋小小真是翻天了，上次把小航折磨成这样，让他吐一千万都不够。妈妈，梦该结束了哦。我微笑着走来，妈妈看到我，脸色一沉：“你怎么来了？”王家栋嘲讽。给你金主爸爸买车，不等我说话，几名警员赶来，当即把他们三人控制住。经举报核实，你们涉嫌违法犯罪，跟我们走一趟。警局、警察同志，一定是有什么误会，误会呀、啊！王家栋大喊。警察拿起一叠资料，你倒卖建材不说，还用一级钢筋以次充好，胆真肥呀、啊！王家栋面色一白。事到如今，他心中明悟，那个小贱货一定是他搞的鬼。你还有什么好说的吗？警察问。赶紧都交代清楚。王家栋沉默许久，扭曲狂笑起来。小贱货，你不让我好过，你也别想好过。他神情激动起来。警察同志，我有重要刑事案件交代。命案，宋小小杀人了。就在榆树中学旁边的康乐街道斜阳路出头的巷子里，两个小时后，警察看着王家栋，神色古怪。这件事我们管不了，管不了。王家栋像被踩了尾巴的猫，你他妈是不是收钱了？命案你告诉我管不了，王家栋，我警告你，辱骂警察构成侮辱罪。警察冷着脸，人家杀个猪。我们也要管啊！你说的那个地方巷口就是个杀猪场。我们查看监控，当天宋小小去买了两条前腿，一个猪头。王家栋像被敲碎了全身骨头，眼神涣散，瘫软下来。怎么可能呢？判决下来，王家栋被处以巨额罚款，不仅赚的钱都赔光了，夫妻名下所有财产全部被抵押变卖。爸爸以前买的房子，自然也被变卖了。我买了下来，东西都给你们收拾好了，赶紧滚蛋！我坐在沙发上，冷眼看着这一家坏东西。妈妈面色铁青：“你个贱货，忘恩负义的不孝杂种！”妈妈呀，哦不，贱女人！我神色平静，我不会和别的男人图谋自己丈夫的财产，不会和野男人生孩子。不会在自己丈夫加班，为家庭累死累活的时候，在他买的床上和别的男人滚床单，更不会重男轻女，不把女儿当人。所以，到底谁是贱货呢？妈妈脸青一阵红一阵，我现在都在她脸上看不出羞愧，只有悔恨，可能后悔没有早点掐死我。王航那小野种张了张嘴。看见我从包里掏出了电棍，他终究还是没敢发声。王家栋脸上横肉甩动，呸！小表，还没等他说完，阿虎一脚便把他踹飞出去，滚了两三米远。我淡淡开口：“欠的五百万，一分都不能少啊！”对了，这个房子我七十万买的，不过法院判决有一半本来就是我的。所以记得还我三十五万哦！妈妈指着我，半天说不出来。你，他怕阿虎打他。我想了想，还有那些钢筋是我向你买的，你知道吧？那些赔偿金是要给的。听说你们还要支付钢筋货值百分之一百五十的罚款，真好！这对狗男女一个踉跄，险些摔倒。我挥了挥手。阿虎直接将他们轰了出去，祝你们长命百岁，不然怕你们还不清债哟。我将黑卡还给爷爷，爷爷夸了我半天，不仅没花钱，加上赔偿金
，还赚了小两百万。第二天，爷爷便召开新闻发布会，高调宣布我的存在。作为天恒集团唯一继承人，一个憔悴不堪的女人，在庄园门口吵闹，竟然是妈妈。妈妈朝我露出谄笑：“小小，你爷爷是余城首富，你怎么不早说呀？妈妈知道错了。”我对不起你爸爸，对不起你，希望你原谅妈妈。他跪在地上，流泪不止。我心中没有一丝波澜，这世上可没有后悔药。他见我无动于衷，挽起胳膊上的袖子，哭诉道：“王家栋那王八蛋就是个畜生，天天家暴我。你看妈妈全身都是伤，爸爸从来没打过你，连说一句重话都舍不得。”我说：“妈妈充满悔恨，我错了，我会把对她的遗憾弥补在你身上的。”我摇了摇头，眼神很冷，可惜了，回不去了。是你亲手把爸爸和我推开的哦。妈妈坐在地上大哭：“我是你亲妈呀，你怎么能这样啊？现在知道打亲情牌了，妈妈，我长大了，也该有自己的生活了。”我微笑着说：“妈妈。”你消失在我的生活，我会过得更好，何乐而不为呢？多占一刻，我都觉得恶心。在妈妈呆滞悔恨的目光中，我毫不犹豫转身离去。一年后，王家栋和妈妈离婚了。当他们再次相遇时，是在工地，一个挑砖，一个拌水泥，已经还了十二万的欠款。嗯，还差好几百万，未来一片光明。王航辍学，去了沿海工厂，穿着豆豆鞋打螺丝，月入三千巨款。不过他还是做事不男人。我在新闻上看到过他，好像是因为去嫖娼不给钱，从二楼阳台跳下，摔断了腿，还被技师举报，拘留了十几天。也不知道他尿频的毛病治好没有。而我考上了全国第一的北清大学。即将开启大学生活，我和爷爷在墓园和爸爸说了这一年发生的事。林子里蝉鸣欢快，萤火虫穿梭在夜间。忽然起风了，遮蔽天穹的乌云散去，我看见了星星。接下来，我们来听下一个故事。霍昭同我联姻的那一年，当着几百家媒体承认我们的关系，给了我一场盛大的婚礼。后来，他出轨新欢，心系初恋，纸醉金迷，浪荡了一场又一场。我烧掉了暗恋他多年的证据，烂掉的白月光，还不如在他最完美的那一刻，将他泡进福尔马林里。下午，港城下起了雨。朝阳娱乐本台报道，女明星莫西西被曝插足别人婚姻。港城新闻本台报道。莫西西疑似怀孕，爆霍家继承人即将与妻子邵文萱离婚，同女明星莫西西结婚，强强联合，不敌艳遇三天，细数邵家独女邵文萱与霍家公子霍昭的联姻之路。据悉，三月初始，邵家和霍家已经打算解除联姻，手机里的视频嘈杂不休，标题一个比一个劲爆。我迷茫地闭上眼，把手机关机，扔到一边。客厅里的电话不合时宜地响起，我走过去接起，是助理李安安打来的：“喂，文轩姐，你手机关机了，我就打你家里的电话了。怎么了，安安？文轩姐，你有去看莫西西社交平台的账号上发的照片吗？”我愣了一下，立即像他说的那样。打开社交平台，入眼是大片的鹅黄。我只一眼就看出那是入侵物种加拿大一只黄花。这种植物繁殖力极强，传播速度快，生长优势明显，适应性广阔，会与周围植物争阳光和肥料，直至其他植物死亡，对生物多样性构成了严重威胁。已被列入第二批外来入侵物种名单，这是我们上次反映的地方。原本相关部门已经打算适时铲除
，但是由于莫西西发的微博，越来越多的人去那边，已经严重妨碍我们的处理了。而且今天那里还发生了争执，有极端的粉丝认为那是他们的偶像喜欢的地方，不允许铲除入侵物种。我细看莫西西发的那几行文字和九张图，补一波去年十一月的图。他从前说我笑起来很明媚，那我就发出来给他看。去年拍戏取景的时候，我们在这边发现了很多这种黄色的花，我带回家了很多，还在沿途撒了一些他自带的种子，说不定明年再来的时候，花开得更多了。地点在 Triple X， 推荐给我的粉丝呀。欢迎大家去玩。对了，一定要十月以后去。现在还没开花。P.S. 当时某人没空陪我去，希望下次他能一起来。底下有粉丝问他：“姐姐是不是恋爱了？”他回了一个耐人寻味的表情。有人留言：“怎么去年十一月的照片，今年三月才发？”他又回了一句：“想给某人看。”我没说什么。叮嘱了几句，其他的就挂断了电话。傍晚的时候，霍昭的表妹贺雨欣也给我打了一个电话。我刚一接通，他那边立马开口：“嫂子，我都快被气死了！你说这都是什么事情呀？我真的服气！莫西西那个女人能不能有一点常识呀？她这一个举动，直接让部门的工作难度大大增加。她都不看新闻的吗？”之前苏成刚大规模铲掉一批，我叹了一口气。主要是他一株植株可以形成两万多粒种子，每株植株在第二年就能形成一小片。他还特意在地上撒了种子。我的妈呀！我现在在家里书房加班写报告，快写疯了。我待会儿还要回去开一个会，我都不敢想象会有多忙。我哥怎么会喜欢这种女人呀？一副小人得志的面孔，我真的无语死了。嫂子，你看莫西西手上戴的，不是我哥之前从拍卖会上拍回来的古董手表吗？我没有接他的话茬，而是问他：“雨欣，琪琪在老宅还听话吗？”我这边刚忙完，马上就过去。巨型蛋糕应该马上就送到老宅了。负责人给我发了消息。好的。那我让管家留意一下，晚宴不是八点开始吗？我现在过去，待会儿还能帮忙布置一下会场。嫂子，他打断我，底气有些不足。琪琪过生日，我哥还是不回家吗？我停顿了一下，半晌笑了一声。是呀，他这两年从来没有参与过琪琪的成长，不愿意陪琪琪过生日。今天又怎么会回来呢？他现在应该在某个会所和傅西年他们几个一起吧？无语，我真的会无语。渣男都是一群渣男，我哥他那都是什么朋友呀？今天这个传出婚变，明天那个又要离婚，一群人还天天待在会所里，我说不出心里是什么滋味。雨欣，有件事我想和你说一声，我马上要和你哥离婚了，嫂子。我打断他：“你别劝了，雨欣，没用的，你知道的。他喜欢的人是他的初恋莫西西，我们只是联姻罢了。正好莫西西这次回来了，他是不会放手的。我也不想这么和他耗下去了，真的有点累了。我恢复单身，他另娶别人，这样没有什么不好。他应该也很乐意看到。那琪琪怎么办？琪琪才四岁啊。”我心间酸涩翻涌。之前之所以不说，就是因为琪琪马上过生日了。我想让她快快乐乐的度过她的四岁生日。我们两家中间牵扯的多，商业上的合作也多，很多东西没办法分得很清。如果祖父祖母他们愿意，琪琪可以经常去老宅住。我尽量不让他的生活环境变化太大。至于霍昭，说不定等我们离婚，他心情好了，反倒愿意施舍一点他那为数不多的父爱了。挂掉电话，我看到手机里多了几条消息，有几条是霍昭的初恋兼白月光莫西西发的
，另一个是与莫西西有五分相像。霍昭找来的替身孙若曦发的，我拿了新人奖，你应该知道了吧？新闻上应该也都写了。我不信你没看到，现在我有资格站在霍昭身边了。你还要死皮赖脸的守着你们的婚姻赖在他身边吗？像是为了强调什么？莫西西又发了两条。你知道比白月光更有杀伤力的是什么吗？就是中途离开后来又回来的白月光。你们不过占了一场联姻。你是沾了你父母的光，仗着家里有钱才能嫁给霍昭。你永远都比不上我在他心里的地位。我觉得有点可笑。我刚嫁给霍昭的那一年，他的祖母就和我聊过。他说：“让我不要把莫西西放在心上。”霍昭只是被迷了心窍，根本就不喜欢他。而他之所以不同意让霍昭和莫西西在一起，从来都不是什么所谓的门不当户不对，而是因为他们不合适。他说：“莫西西自大，目无尊长，目的不单纯。”而霍章以后要继承整个霍家，肩上的担子很重，现实早晚会磨灭他们之间的新鲜感，所以他们两个人搅和在一起，根本就不会有什么好结果，只会是错误一场。我一直觉得老人家说的很对，但有时候又会想，还不如回到当初那一年，就让他们在一起，也省得让他一直觉得我是破坏他爱情的罪人。我又打开孙若曦发的消息，我给霍总生了一个儿子，你可以不认我，但请你认下这个孩子，可以吗？孩子才一岁多，如果你把他接走，他是不记事的。我在 Circle 咖啡馆，少小姐，你能来见我一面吗？这就更可笑了，也不知道他是怎么拿到我的电话号码的。在去老宅的路上，我犹豫了一会儿。还是按照手机上的地址去了咖啡馆。有些人永远不安分。我刚一进去，就看见孙若曦坐在那里，怀里抱着一个孩子。孩子看着挺小的。孙若曦和莫西西的确长得很快，像到让我心里堵得慌。小孩子的眼睛永远都是最好看的，眼里带着纯真。我坐在孙若曦的对面，点了一杯咖啡。这个孩子是我瞒着霍昭生下来的，你和我讲没意思。从我身上，你得不到什么想要的东西。我很快开口，不太想理会他说了什么。少小姐，你可以帮到我的。他从包里拿出一份文件，递到我跟前，和我想的一样，是一份亲子鉴定书。少小姐可以让霍昭认下这个孩子。我抬头看了他一眼。他与我对视，丝毫不显得慌张。他可比莫西西聪明狡猾多了。不管少小姐相信不相信，这都是霍昭的孩子。我不敢拿这种事情开玩笑。这里是亲子鉴定书，是我带孩子回国以后刚做的，样本是当年特意保留的。如果你看完还是不相信的话，可以再去做一遍。不用，我看了那孩子一眼，的确很像。但是这又能怎么样呢？对我产生不了什么影响。你还有什么想要说的吗？如果没有的话，那我走了。我站了起来，哎，他有些急了，也抱着孩子站了起来，压低声音：“少小姐，霍家这么大的家业，难道不需要继承人吗？”他结巴了一下：“不，我，我不是这个意思。我是说，孩子现在还小，你可以把他带回去自己养。”就当做是你自己生的，这样，这样，你霍太太的位置会更稳固。我忍不住笑了出来，把她当做我自己的孩子养。孙若曦，你觉得可能吗？难道我没有自己的孩子吗？我发自内心的问了一句。可她毕竟是女孩，这么大的家业，万一霍家以后不想让女孩子来继承怎么办？少小姐，你只需要给我一笔钱。我就把孩子交给你，而且绝对不来看他，不来打扰你们的生活。我把放在桌子上的包拿起，你真可笑呀！我嗤笑一声，我为什么要给你一笔钱？你是不是想的太多了
，我为什么要把这个孩子带在身边替你养孩子？为的是以后养虎为患，让他惦记霍家的东西，抢我女儿的东西吗？别太离谱，孙若曦，你意外遇到了莫西西，听了他的话，整容改名，想从霍昭身上捞一笔，对吗？这个世界上有什么东西是查不到的吗？我能查到的事情。霍昭自然也能查到，所以事情暴露后，你吃了点苦头。随后，霍昭拿钱把你打发去了国外，严禁你再回来。我说的有一点偏差吗？他四处看了看，表情有些僵了，抱着孩子，显得有些不知所措。你为什么不去找霍昭呢？我盯着他的眼睛，因为你不敢。如果让他知道你背着他生了一个孩子。你的下场会很惨，所以你来找我了。可你是不是把我想得太善良、太大度了？我可以很肯定地告诉你，你想太多了。不管霍昭外面有多少孩子，不管你去见霍家的什么人，霍家的继承人只有我女儿一个，就如同邵家的继承人只有我一个一样。我又补充了一句：不信的话，你也可以亲自去问霍昭。看看你怀里抱的孩子能不能成为拿捏他的筹码。我转身想去付钱，孙若曦叫住我：“邵小姐，别急着走，你再考虑一下我的话吧。这个孩子真的很乖的，你和他待一会儿，一定会喜欢上他的。你不是喜欢霍总吗？为什么不能爱屋及乌，把这个孩子接回霍家呢？你又不差这一份钱，大不了我。”我也可以不要钱了，你只要肯认这个孩子就好。你会喜欢你老公和第三者生的孩子吗？我冷笑了一声，不必，我多看他一眼，都是对不起我自己，对不起我女儿。还有，我可以向你保证，不管你儿子多么优秀，不管他以后他有什么造化，霍家的钱，他一分钱都不会拿到。车子开进老宅后，停了下来。我拿好东西下车，走进会场，就看到琪琪穿着公主裙，乖乖地坐在小沙发上。妈妈，她看到我，立马跑过来抱住我：“你终于来了，妈妈！”我捏了捏她肉嘟嘟的脸颊，上下打量她：“我的宝贝怎么这么好看？妈妈怎么看都看不够。”我不说还好，一开口，琪琪红了眼睛：“妈妈，我真的好想你呀、啊！”太阿妈、太阿爷对我很好，但是我最喜欢妈妈了。我把她抱了起来，妈妈也最爱你了。对不起，宝贝，妈妈过段时间就不忙了。你到时候跟着我回我们小家住一段时间，好不好？她乖乖地点头。过了一会儿，又凑到我跟前：“妈妈，我忘了告诉你了，我也很喜欢爸爸，不过没有喜欢妈妈喜欢的多。”爸爸真的好忙呀！琪琪搂着我的脖子，我好久没看见爸爸了。我把琪琪抱进房间，他接着说：“我每次给爸爸打电话的时候，爸爸都说他在开会。小七的爸爸就没有这么忙。小七说，他爸爸对他最好了，经常带他去游乐场。妈妈，爸爸是不是真的很忙呀？”他还是问出了这个我极力避免的问题。我每次过生日，太阿爷、太阿妈、外公外婆，还有姑姑和很多别人家的叔叔伯伯，都会给我准备很多礼物。爸爸也会给我准备很多礼物，他给我买好多珠宝项链，但是爸爸从来没有给我过过生日。妈妈，爸爸是不是真的很忙呀？我摸摸他的头，觉得无比愧疚。小孩子远比大人想的敏感。有时候，当他试探性的问出口的时候，就已经这么想很久了，眼泪在琪琪眼眶里打转。我把他搂到怀里，第一次骗了他。是呀、啊，你爸爸他真的很忙，他掌管着好多好多公司，每天要开会签文件，所以没有时间陪你。我和你太阿爷、太阿妈，还有你两个姑姑，也不经常见到他的，我怕他不信。又补充了一句：“爸爸是不是不喜欢我呀？怎么会呢，宝贝？爸爸怎么会不喜欢你呀？你是他唯一的孩子呀，他很爱你的
，那他怎么从来不陪我过生日呢？别的小朋友过生日，爸爸妈妈都会陪他们一起切蛋糕。其实你周岁的时候和两岁的时候，他是陪你过过生日的，但是可能是因为那时候你太小，就记不清了。真的吗？真的呀！我用尽生平最夸张的语气开口：“宝贝，爸爸怎么会不爱你呢？”你怎么会这么想呢？琪琪开心地笑了，从口袋里拿出糖果。妈妈，我最喜欢吃燕麦糖了，给你我的糖果。我特意留了好长时间。我笑着接过他给的糖，但其实我又骗了他。等到他长大的时候，就会知道，在他四岁生日那天，我骗了他两次。第一次是说他的父亲是因为忙才没有陪他过生日。第二次是，我告诉他，他是他父亲唯一的孩子，但其实霍昭和孙若曦还有一个儿子，假的终究是假的，谎言跨不过时间的藩篱，日后的某一天，终究会被翻出来拆穿。琪琪坐在床上，可怜兮兮地看着我，妈妈，那你能不能和爸爸说一下，明年让爸爸也来给我过生日呀？这样，外面的叔叔、伯伯、姑姑、阿姨们就相信我们是幸福的一家人了。我愣了一下，笑容僵在脸上，半晌反应过来，十分自然的点头：“我会让爸爸也来参加你的生日晚宴的，宝贝。”但这话实现不了了，因为等琪琪过完生日，我就会和霍昭办理离婚，到时候连一家人这个名头都没有了。我把琪琪送回大厅，又去房间给霍昭发了一条信息：“今晚琪琪过生日，可以回来一趟吗？”他说：“他有记忆以来，你没有陪他过过生日，所以可以回来一趟吗？”等了大约十分钟，霍昭并没有回消息。我不死心，又发过去一条：“算我求你了。”过了大约两分钟，霍昭回消息了。我待会儿让人送我回去。抱歉，我刚才在用电脑开跨国会议，手机开了飞行模式。我并不相信他的话，但是好在他回我消息了。我回了一条：“路上注意安全。”半晌，又加了一句：“谢谢你愿意回来。”对面没有再回我。我放下手机，松了一口气。这两年来。我和霍昭一直保持着最客气、最陌生的相处方式，没怎么联系过。我们的婚房，他这两年也从来没有回去过。平时我们回老宅的时间不固定，不怎么遇见，只是逢年过节固定陪两位老人以及琪琪吃顿饭。这个时候，在餐桌上，我们才多多少少面对面说几句话。婚姻的存在。早已经变得没有什么意义，不如早离。其实琪琪刚出生的那两年，我倒也幻想过什么。那时琪琪过两岁生日，霍昭在瑞士谈完生意，立马买了回国的机票。由于飞机延误，他在机场滞留了十个小时，又坐了十几个小时的回国航班。回来后，他坐在沙发上，抱着琪琪，不舍得松手。耐心地哄着孩子，见我看他，霍昭似乎有些紧张，给我展示他在拍卖场上拍回来的古董珠宝。我不知道你会不会喜欢，我我做的肯定不够好，买的东西你也不一定喜欢。你有什么喜好，可以试着告诉我，我们试着好好相处，试着好好相处。那时我天真的以为。我暖了三年，终于把霍昭这块石头暖化了，以为一切都在往好的方面发展。可是事情总是不尽如人意。在莫西西离开的第三年，一切都在步入正轨的那一年，霍昭遇到了一个与莫西西长得有五分相像的人，他变得痛苦纠结。我看着他一步步清醒的沦陷，从那个时候，我就一点一点死心了。他说他会忘掉，要和我好好生活，好好陪琪琪长大，都是假的，他根本就忘不了，连骗自己都做不到。其实我早该死心了，只是那时候我像是凭空失去了所有的理智。
，陷入为什么我会输给他的莫名纠结中。无论如何都不甘心呀，这样的想法无异于自我折磨。于是，琪琪过完两岁生日半年后，我提了离婚。那是一个平平无奇的下午。我和霍昭时隔半年，第一次心平气和地坐在一起吃饭。我们离婚吧。我看着他，毫无征兆地开口，没有给他一点准备。他拿刀叉的手错愕了一下，满脸都是不解。但他只是抬头看着我，并没有说话。你应该知道是什么原因。我说着，私底下练了无数遍的话。我希望我们好聚好散。和平离婚，我不明白。他说：“我不明白，好好的为什么要离婚？我们之间一直不都是这样的吗？”是，他说他不明白，他怎么会明白呢？他不知道我是如何把他当做白月光暗恋了多年，他不知道我是怎么满心纠结的嫁给他，心里劝着自己，这并不是一条容易走的路，却难以控制的趟进这浑水里。这一切。他怎么会明白呢？我开始上中学那一年，有关霍昭父母婚变的事情闹得沸沸扬扬，整个港城传的都是。听说他的父亲爱上了别的女人，偌大的公司，巨额财富，说不要就不要，只为和那个女人在一起。但家里的长辈坚决不允许。后来，霍昭的母亲同意离婚，可这时。霍昭的父亲又突然改变主意，想让毫无过错的对方净身出户。两人就这样一直僵持着。两天后，霍昭的母亲突然死于车祸，这件事就变得好办了许多。他的父亲直接宣布再娶，于是那个浓妆艳抹的女人抱着一个刚出生的孩子进了门。霍昭很小就被送到新西兰上学，很少回来。他父母婚变的那段时间，他因为护照问题被迫留在新西兰，不能回国，一直等到很多事情都成定局，他才回来，留在港城上学。霍昭和我成了同桌，他总是很沉默，很忧郁，但他成绩优异，总是穿着纯白校服，一张脸吸引了所有人的视线。他总是这么完美，建模比赛、物理比赛。他出国参加各类比赛，自信自溢。那时他从来不会露出伤人于无形的表情，不会去伤害别人。家中父母最初就决定，只要我一个孩子。二叔和二婶又没有孩子，所以我被两家人寄予了希望。在我万事都想要做到最好的年纪，在我给自己无形之中上了无数枷锁，最害怕失败的年纪。遇到了霍昭，他总是赢得那么容易。学校荣誉榜上，我们总是一前一后，他在前，我在后。那时我不是没有郁闷过，他会在察觉到我的情绪后，绞尽脑汁的为接下来的谈话开个好头，让我不要把一切太放在心上。我一直都记得那一句：“邵文轩，你真的很优秀，真的，你是我见过最优秀的人。”其实我只有物理和奥数是擅长的，其他都比你差远了。你每一科都优秀，比我厉害多了。我这几次恰好是运气好，你以后肯定能超过我的。最好的赞美之词不过如此。等到我下次考试所有课都是全优且排名第一的时候，生物二十八的霍昭拿着我满分的生物试卷看了又看，满脸不可思议。你以后是要当科学家吗？我郑重其事地告诉他：“不，我以后要当植物学家或者生物学家。我以后要从事环境和气候保护工作。”南极游学的时候，霍昭站在冰天雪地里，听着有关全球气候变暖的讲解。他说：“邵文轩，我真的好佩服你，你一定可以实现梦想的。”到时候我们都会为你骄傲。年少的霍昭做尽了他这个年纪所有能做的好事，礼貌委婉地拒绝向他表白示爱的女同学，在操场上带头为一个因为身材经常被取笑的女同学加油，对抗性别歧视
，课余时间去养老中心提供服务。他完美的诠释了“白月光”这个词，挂在天上，自带光芒，冷静沉默，眼里有光。他开始频繁的出现在我的日记本上，一字一句，密密麻麻的，都是心事。直到中学最后一年，莫西西转来。热情但有点笨拙，总是搞砸所有事情的他，闯进霍昭的生活。不久，霍昭就像是变了一个人一样，将他带在身边，向所有人提起他的存在。为了他与隔壁班的男生单挑、逃课，只为带他去过生日，疏远所有人，只为让莫西西满意。后来，他们两个闹得很大。听说霍叔叔在学校办公室里打了霍昭一巴掌，莫西西收了霍阿姨的钱，还是跟着霍昭一起去留学了。霍昭为他承担了所有的学费。再后来，我去瑞士读环境科学，听说他们在异国过得不错，成双成对，倒也羡煞旁人。于是我开始有意无意排斥两家人。状似无意的提起他们在我和霍昭小时候口头定下的娃娃亲，打断他们有关联姻的谈话。我锁起了那些年的日记本，也锁起了年少时所有的记忆。如果没有意外，这便是最好也是最后的结局。我打开房间的空气净化器，看上面的数字跳动着，又拿出手机打开社交平台，刷了一下莫西西的微博。后来，谁能想到霍昭家的公司突然出了问题？这些年一直是他的祖父母坐镇家中企业，难免有失误的时候，霍昭狼狈的回国，变得比之前更加沉默寡言。莫西西没有跟着他回来，听说他在学校很快攀上了其他的富二代。霍昭放弃为了迁就莫西西才学的哲学，申请了加拿大的学校学习商科。而他们家里的危机是我求父母帮忙解决的，就如同上次一样。那时我天真的想，如果这个世界上连邵文轩都配不上霍昭，那么还有谁更配呢？家世、能力，我又比他身边的谁差呢？可谁又能想到，我就这么自作聪明？自信自负了一次，便输得一塌糊涂，不该呀、啊，从来都不该。我看着莫西西发的照片和评论下他的粉丝的评论，突然觉得有点讽刺。明明他才是破坏别人家庭的第三者，可是，在不明真相的路人眼里，他反而成了那个善良、乐观、阳光的人。明明我和霍昭才是合法夫妻，可是，在他的眼里。我成了那个无理取闹、死皮赖脸赖在霍昭身边的人。宾客已经来了很多了。我出了房间，看见祖母站在大厅里。霍昭的祖母拉着我的手：“文轩，你离了。头先琪琪讲的见你了，我就想着礼物你，才到那度一会儿。”头先和琪琪讲了几句话，我笑着和老人家说话。琪琪嫌小。恩师每次都半闲隆重看，祖母也笑着说话，给琪琪办个大开生日宴，让所有看人都离祝福渠，戏路子都中意仪式感看，待会儿人就多了，司机去接人了。琪琪把渠米搬开，小朋友都请了过礼，戏路子都中意虚汗吗？对了，你爸爸呢？祖母环顾四周，你父母头先过离了。讲戏要误你，我回头刚好看见父母朝着我走过来，我抱了一下母亲，爸妈，你们来了。他们笑着应答。每年父母都要来霍家老宅为琪琪庆祝生日。爸爸今年五十八岁了，鬓角微白，但整个人精气神很好，看着也不像是快五十岁的人。母亲看起来则显得更年轻一点。文轩姐。一道熟悉的声音传来，我抬头看去，是李安安。文轩姐，她小跑过来，我赶紧朝她走了几步。今天这么忙，我以为你们没时间来了。她笑眯眯地拉着我，文轩姐，我们当然要来了。今天来给琪琪撑场子呀。
雨欣在外面停车呢，待会儿进来。”果然，下一秒，雨欣进来了，一脸幽怨：“真的好离谱，嫂子！因为莫西西的事情，我们又去开了个会。”他无比同情的看了我一眼：“嫂子，估计你明天更忙，明天好像有大会议。”我无奈点点头，还真被你猜对了。我刚才在房间收到了正式通知，待会儿等这边结束，估计我要一直泡在数据库和资料库里了。看资料库干嘛？明天要拟定探讨关于加拿大一只黄花的消杀处理。我今晚要提前写报告，通宵吧。还好现在这个季节是幼苗期。没有这么难缠，用草甘膦和洗衣粉按五一的比例混合可以消杀。至于防治，可以用 80% 草甘膦可溶性粒剂每亩100克，或 30% 草甘膦水剂每亩500毫升，兑水60公斤喷雾。停停停，别谈工作了，我脑子疼，通宵吧，今晚全都通宵。雨欣半躺在沙发上，毁灭吧！安安去拿饮料喝。雨欣往嘴里塞了一块糖，都怪那谁谁，我真的想撕了他。宣传什么不好，宣传入侵物种。他突然坐直，拉着我坐下，悄声问我：“嫂子，你真的要和我哥离婚吗？嫂子，你真的甘心吗？甘心吗？没有什么不甘心的。”当时霍昭学成归港，我也按自己的发展计划走，事业道都发展的不错。联姻的事情再次被两家长辈重提，但我没有松口，父母倒也妥协了，不逼我做什么决定。母亲拉着我的手，我想来想去，有些事情就算了吧，你幸福才最重要。和我们邵家旗鼓相当的，本来就那几家。富家和破产的凯家联姻了，顾家继承人顾清洲以后要娶霍昭的妹妹，贺家过几年可能要举家搬往挪威。这样算起来，合适的人其实就只剩下霍昭了。可是霍昭没表明态度，你也不是很乐意，那就算了。其实霍家老爷子的意愿是很强烈的，但是他也知道自己孙子是什么性子。事情原本就这么过去了，可霍昭突然要见我一面，和他再坐在一起，仿佛已经过去了很多年。他坐在那里，一身黑，整个港城再也找不到比他更有手段的同龄人了。雷厉风行，做事情有他祖父年轻时的风范，圈里的人都这么评价他，寒暄的话自然是少不了的。恭喜你实现自己的梦想。谢谢，你也把家族企业打理得很成功。我说着说着，他就笑了，然后沉默了一会儿，表情变得郑重。他说：“文轩，要不我们试试吧？这也算是两全的事情。我们强强联合，也全了长辈的心意，对家中企业也有帮助。可能现在霍氏的发展势头没有邵家好，那是因为霍氏发展停滞的太久了。”现在我正式掌权，为什么？当时我是带着很多不解的。霍昭看着我，看不得你和那些歪瓜裂枣联姻，你和那些二世祖在一起，还不如我们试试。他叹了一口气，其实我不是什么好人，很多生意上的手段也见不得人，很多事情也就乱七八糟的发展下去了。霍昭很快回来了。琪琪满脸惊喜，兴高采烈地拉着我和霍昭的手，向所有班级里的小朋友介绍我们。我看着一向沉默寡言的霍昭，笑着抱着琪琪来到巨大的蛋糕前。我站在旁边，宝贝，待会儿象征性的切一下就好了，会有专门的人来为大家分蛋糕的。他凑近我的脸亲了一下，笑得很开心。妈妈，我好爱你。周围的大人都被逗得哈哈笑，我避开霍昭的目光，不去看他。终于，一切都结束了，众人离席散场，热闹散去。原本就冷清的老宅显得更冷清。琪琪在霍昭怀里昏昏欲睡，霍昭抱她去了儿童房。
，我看了一眼手机，刚刚收到的消息是莫西西发来的。今天是你女儿的生日，对吗？那你知道霍昭在没敢过去之前在干什么吗？他在会所和他的狐朋狗友喝酒，每个人都带了女伴。我没回他，没意义。我从来没把他放在心上。等到霍昭进了房间，我掩上了门。霍昭，我们离婚吧。霍昭不说话，在想莫西西吗？可他想的是什么呢？你的钱吗？我突然很想和他互相伤害。说来可笑，霍昭以前很恨莫西西，恨他抛弃自己，背叛自己。可是近来却频繁看着他的照片出神。可能就如莫西西自己说的那样，霍昭忘不掉他。可是霍昭大概忘了，当年是他说：“文轩。”我们试试吧。开始的是他，结束就让我来吧。霍昭，我不想和你耗下去了，我不会和你离婚的。霍昭说的斩钉截铁。琪琪需要一个完整的家庭，你别拿孩子绑架我。霍昭抬头看我，我没这个意思。自他接手家里的生意后，行事态度变得很强硬。记得我第一次提离婚的时候，他也是不同意，用一句“文轩”。听说你二叔过两年可能还要生一生，外面这么多人盯着他，你也不想他因为一些小事分心吧？你也算是他看着长大的，作为他亲人，你的行为也是能影响到他的回绝。现在一切尘埃落定，我也没有什么好顾忌的了。我取掉手腕处的玉镯，这是我们联姻那一年，霍昭的祖母给我的传家手镯。一切都结束吧，霍昭。我曾经以为可以凭借着一腔爱意感化一个并不爱我，并且心里有别人的人，是我太愚蠢了。你真狠心呀，邵文轩。看见霍昭如同离了魂般坐在那里，我心里居然有些痛快。还记得这两年我们有一次吵架，他用最恶劣、最不屑的语气说话：“我喜欢待在会所，怎么了？”我不喜欢回家，怎么了？家里有什么让我值得惦记的东西吗？邵文轩，我们只是联姻，你自己心里清楚，我不是因为爱你才娶你的呢，所以你又有什么资格来管我呢？你不觉得你没找准自己的定位吗？我忘不了莫西西，怎么了？我还是跟你实话实说了吧，我不管在这期间有过多少新欢，只要他莫西西回来。其他人全部靠边站。那时候，他把这番话说出口的时候，有没有想过会伤害到我？他不是没看到我在夜里哭，所以现在他又凭什么来说我狠心呢？他不配。文轩，你家庭幸福，一路顺风顺水，所以你可能不知道支离破碎的家庭会给孩子带来什么影响。琪琪还小，都到了现在。他还在试图劝我，我笑到眼泪都出来了。霍昭，我真的没想到有一天你会说出这样的话。我顺风顺水，家庭幸福，就活该耗在你身上吗？支离破碎的家庭，难道造成这一切的人不是你吗？我用最平和的语气说出这些话，还是算了吧。霍昭，说什么为了琪琪，你算什么很好的父亲吗？去年。我因为工作滞留国外，祖父母有别的事情要离开港城几天，我不放心。家里只有保姆，打电话让你去老宅陪陪琪琪。你当时说的很好呀，霍昭。可是祖父祖母才刚离开港城，你就不见了。琪琪坐在沙发上哭得迷迷糊糊，到了晚上就发起了高烧。你怎么敢提女儿呀，霍昭？你配当她的父亲吗？琪琪在医院病得快要死的时候，我抱着她哭的时候，你又在哪里呢？后来祖父的人是在哪里找到你的呢？高级会所，你在深夜接到莫西西的电话，难过了一宿，在会所喝得醉生梦死。霍昭，你把你自己做过的事情好好想一想，你觉得我们之间还剩下什么？你有脸面来提琪琪吗？还是别了吧？我冲他苦笑，你配吗，霍昭？这两年
，我提了无数次的离婚，我不知道你一直在拒绝什么，都到最后了。”撕破脸皮很好看吗？再次见到霍昭的时候，是我们正式办理离婚的那一天。他整个人变得很憔悴，看见我过来，霍昭看着我，嗓子沙哑的连话都说不好。他说：“怎么会是你呢？”我走过去，坐在他对面，感谢你没有迟到，也没有不肯来。霍先生，你叫我什么？霍昭有点呆滞，一个称呼罢了。你又在意什么呢？我拿起离婚协议书看了又看，拿起笔，我对陌生人一向比较客气，希望你能习惯。不习惯的话也没关系，因为我们基本上不会再有什么接触了。邵文轩，你为什么不告诉我？为什么不告诉我？当初极力主张让你父母帮我们家两次度过难关的人是你呢？你为什么不告诉我？告诉我，你之前真的真的很喜欢我呢，所以你想说什么？我签好字，放下笔。不是我，还能是谁呢？可是我以为中学结束后，给我写信说以前的事情都会过去的，说相信我以后会功成名，对得起之前所有颠沛流离的人，是一直跟在我身后的莫西西呀、啊。霍昭像疯了一样，把我刚签好的离婚协议书撕了。扔的满客厅都是。邵文轩，我们不离了好不好？算我求你了，我们再试试。算了吧，别再找什么理由了。霍昭，只是因为那一封信吗？你为他发了多少次疯？你有没有动过心？你不清楚吗？你分得清玫瑰和月季吗？你分得清路灯和月光吗？我轻笑。霍昭，体面一点，一切都结束吧。与你有关的所有日记都被我烧了，我们之间剩下的只有不堪、烂掉的白月光，还不如在他最完美的那一刻，将他泡进福尔马林里。签字吧，早该结束了。霍昭再次见到莫西西时，已经是离婚后了。这些天他过得浑浑噩噩，每天都觉得生不如死。他看着面前跪在那里求他原谅、想和他重新开始的莫西西，觉得无比可笑。记得我们之前一起去的那个山崖吗？跳下去，我就原谅你。他看着脸色瞬间惨白的莫西西，冷笑了一声：“我没有开玩笑，死无全尸，这已经是最简单的法子。否则，我有一万个法子折磨你，不愿意，是吗？”我会找人带你去的。等到有人把莫西西带走后，霍昭又拨出一个电话：“照片我发给你了，孙若曦和一个孩子，我要他们查无此人。”对面那人开始接吧，霍总。这那孩子，我他有些不耐烦。我只有琪琪这一个孩子，你还有什么问题吗？对面结结巴巴的应下了。霍昭把手机倒扣在桌子上。他做事情不喜欢拖泥带水，不喜欢留后患。他只需要一个继承人，这人只能是他的女儿。他会为他的以后铺平道路。霍昭抬头看了一眼天花板，突然有些庆幸和妻子、女儿撇清了关系，这样不好的事情就不会与他们有牵连了。不好的事情都交给他来完成吧。霍昭每次偷偷去看邵文轩和女儿的时候，都有一种想冲到他们面前的冲动。可是他忍住了。他想，他这么脏，还是别再出现在他前妻面前，别再去抱他的女儿了吧。他这么脏，他们又太干净了。办公室里总是有一堆文件要签字，每一分钟公司的账户上都会多很多钱。顾家、霍家和邵家。港城三大家族，姓氏有时候代表了很多东西。霍昭永远都记得那一天，他婚礼之前，他的好兄弟自发为他办了一场单身宴，期间有人调侃：“行呀，霍哥，你小子真的是深藏不露。”没想到邵文轩愿意嫁给你，你这真是……我们圈子里，人家邵小姐可是在金字塔顶端，顶级豪门家里的独女。是呀，霍昭，我看呀，人家就是冲着你那一张脸去的，哈哈哈哈哈！你可别嫉妒
，有本事你也长成霍昭这样，看看人家愿不愿意嫁给你，霍昭呀！你不知道你未来岳父多厉害，他不过人家的少小姐的二叔更厉害，他二叔家还没有孩子，你说人家少小姐，人家这是什么命啊？霍昭，你这波算是高攀了。人家邵家以前还是书香门第，众人一句接着一句，总归是不闲着。他随意瞟了一眼众人，以前怎么不知道你们这么碎嘴子？这时有人出来打圆场，哈哈哈哈哈！你们几个就嫉妒吧，说的咱霍哥好像多么一文不值似的。霍哥家里好歹也是五代从商，几代积累，哪里就比霍家差了？如果不是当年有人迅速推了正在说话的人一把，好端端的，你说这些干嘛？那人迅速闭嘴了。霍昭看了他们一眼，倒也没有生气。其实他知道那人说的是什么意思。如果自己的父母当年没有到那一步，如果父亲没有出轨，如果两人没有决裂，如果两人没有双双死亡。现在的霍家早就凌驾于各家族之上，现在有祖父母出山帮忙守着家业，镇着场子。那等他们百年之后呢？他霍昭会一直有人可以依靠吗？不会的，他没有这么好命，他只能比这些狐朋狗友努力千倍，撑起偌大家业。他太喜欢赢了，绝对不会让自己输的。可是，生意场上少了上一辈的牵线搭桥，中间有很多关系都是很难打通的。如果如果霍家和邵家联姻，他不敢想这是怎样的一步登天，至少能在保霍家百年辉煌。可是，可是他有些想不明白，邵文轩怎么会愿意和他联姻呢？怎么就同意了呢？怎么就愿意嫁给他呢？难道仅仅是因为他比那些港城的二世祖强？难道仅仅是因为两家是世交，自家祖父和邵家老爷子的关系好？他是青年才俊，年少有为，没错。可放眼这港城，厉害的人有很多，有潜力的人更多，怎么偏偏就选择了他呢？他抿了一口红酒，心里免不了对邵文轩有好感。后来，他结了婚，有了女儿。有一次，他出去应酬，喝到很晚才回家。那时，邵文轩等他等到后半夜，为他煮了醒酒汤。他的妻子穿着棉质白色睡裙，满身的书卷气，俯下身问他：“好点了吗？要不要再喝一点醒酒汤？”他迷迷糊糊的抬头，居然从对方眼里看到了满满的柔情和爱意。他第一次慌了神，喜欢他吗？邵文轩这么好的人，怎么会喜欢他呢？是什么时候喜欢上的呢？他牵住他的手，不喝了，我好多了。他突然下定决心，要和邵文轩过一辈子，好好相处，别再一直辜负人家了。他想，可是怎么就变成这样了呢？怎么就走到现在这一步呢？后来，妹夫出轨。妹妹同他离婚，比他小六七岁的亲妹妹霍文馨站在他面前：“哥，你出轨的时候，有想过你的妹妹有一天也会被别人出轨吗？”他愣在了那里，听自己的妹妹接着说：“我每次喊你哥的时候，都感觉特别对不起嫂子。你是不是觉得你很酷呀，霍昭？你是不是觉得你对我霍文馨特别好呀？”你在外面花天酒地时，有没有想过嫂子呀？是，我还有个哥哥，我还有你为我撑腰。那嫂子呢？因为他没有哥哥，没有人为他讨个说法，你就可以随便辜负他吗？你不是不知道妈妈他是怎么死的？你什么时候变得和父亲一样了？你什么时候成了你之前最痛恨的人呢？霍昭捂着胃滑到地上，往事不堪。想起来都是悔恨。门外的秘书跑了过来，急急忙忙打了急救电话。他想，都是自己犯贱，才会走到今天这一步，怨不得别人。他狼狈地趴在地上，听见救护车的声音离他越来越近。
，忽然眼前一黑，胃从来没有像今天这么疼过。接到霍昭死讯的时候，邵文轩愣了一下，胃癌晚期，自愿放弃治疗。遗嘱很简单，令他震惊的是，霍昭把他名下所有的遗产都留给了自己，还留了一封信。文轩犹豫了很久才打开，只有短短一句话：“是我对不起你，别嫌脏，钱比我干净。”他没有哭，照常好好生活。早在他选择放手的时候，就已经彻底放下了这段感情。只是，只是，当他站在窗户前看外面的大雨时，莫名想起了《红楼梦》的那一句：“落了片白茫茫大地真干净。